När det gäller goda grannar så tror jag samma sak gäller för länder som för personer. Att man ska vara uppriktig mot varandra, man ska vara tuff när det behövs och på så sätt kunna arbeta för det gemensamma bästa. Och det hoppas jag gäller de nordiska och baltiska länderna. Jag tycker mig se att det har blivit betydligt bättre de senaste åren. Om jag fick välja och skulle vara en nordisk politiker så skulle jag inte välja att vara en svensk. Jag skulle gå österut och titta i Finland. Och där finns det många bra, väldigt bra politiker. Och den jag beundrar mest är nog Marti Ahtisar, dels för det som han har gjort som gav honom Nobels fredspris, men också hur han jobbar för den nordiska tanken och ibland jobbar i motvind när det gäller Norden och Finland och det svenska språket. Och det svenska språket tror jag är viktigt, inte därför att det är svenska språket, utan det är ett skandinaviskt språk. Och ett skandinaviskt språk är väldigt viktigt för det nordiska samarbetet på så sätt. Det område där jag tror man kan utnyttja det nordiska samarbetet mer och där det är väldigt viktigt, det är miljöfrågor eftersom vi ligger så nära varandra. Och med miljö naturligtvis också energifrågor där vi redan nu är sammankopplade, men jag tror vi kan göra betydligt mer där. Sen tror jag också att det kunde göra mer när det gäller kultur och kultur som tv-serier. Och det bästa exemplet just nu är kanske dansk-svenska tv-serien Bron som är ett väldigt bra exempel på nordiskt samarbete. Vad gäller skillnader mellan de baltiska och nordiska studenterna skulle jag säga att de bästa baltiska studenterna är betydligt bättre förberedda för högre utbildning och de är också mer motiverade. Och det här är en outnyttjad resurs tycker jag i de baltiska länderna för här vid SSC Riga kan vi jobba kanske 30 procent hårdare med studenterna än vad vi kan göra i Sverige.